வணக்கம் மாணவர்களே நம்ம இன்னைக்கு யூனிட் ஃபோர்டீன் பயோ மாலிகுல்ஸில் இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ என்சைம்ஸ் ஸோ என்சைம்ஸ் அதனோட மெக்கானிசம் ஆஃப் என்சைம் ஆக்சன் அப்படிங்கிற டைட்டில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் தெர் ஆர் மெனி பயாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் தட் அக்கர் இன் அவர் லிவிங் சீல்ஸ் டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ஹார்வெஸ்டிங் த எனர்ஜி ஃப்ரம் தேம் அண்ட் சிந்தசிஸ் ஆஃப் நெசசரி மாலிகுல்ஸ் ரெக்வர்ட் for various cellular functions are example for such reactions all those reactions are catalyzed by special proteins called enzymes these biocatalysts accelerate the reactions rate in the order of 10 to 5 and also make them highly specific the high specificity is followed allowing many reactions to occur within the cell For example, the carbonic anhydrase enzyme catalyses the interconversion of carbonic acid to water and carbon dioxide. Sucrase enzyme catalyses the hydrolysis of sugars to fructose and glucose. Lactose enzyme hydrolyses the lactose into its constituents monosaccharides, glucose and galactose. So, what do we say about the enzyme? என்சைம் அப்படிங்கிறது மெனி ஆஃப் த பயாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து இது வந்து இன்வால்வ் ஆகுது இன்னும் லிவிங் செல்ஸில் நடக்கிற ஒரு கேட்டலைசிஸ் ஸோ டைஜஷனில் வந்து நமக்கு வந்து எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு என்சைம் அப்படிங்கிறது வந்து மெ மெயின் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது ஆல் த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கேட்டலைசிஸில் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து ப்ரோட்டீன்ஸில் நடக்கிறது எல்லாமே ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து என்சைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பயோ கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ இந்த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஆக்சலரேட் பண்ணுது ஸோ நமக்கு ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆல்டர் பண்ணுறதால நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட் கிடைச்சிடும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கார்பியானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ கார்பானிக் ஆசிட்டாக கன்வெர்டட் இன்டு ஸோ இன்டர் கன்வெர்ஷன் ரெண்டும் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டராகவும் அல்லது கார்பானிக் ஆசிட்டாகவும் இன்டர் கன்வெர்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ அதுக்கடுத்து அதே மாதிரி சுக்ரேஸ் சுக்ரோஸ் சுக்ரேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹைட்ரைசிஸ் பண்ணும்போது சுக்ரோஸ் வந்து குளுக்கோஸாகவும் ஃப்ரக்டோஸாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ அதே மாதிரி லாக்டைஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் ஹைட்ரைசிஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ மோனோசாக்ரைஸில் இருந்து மோனோசாக்ரை வந்து குளுக்கோஸாகவும் கேரக்டோஸாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணுது இது எல்லாமே என்சைம்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இந்த என்சைம்ஸ் வந்து எப்படி வந்து மெக்கானிக்கல்லாம் எப்படி வந்து மெக்கானிசம் ஆக்ஷன் எப்படி படுது அப்படிங்கிறத மெக்கானிசமாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்சைம் பயோ கேட்டலிஸ்ட் that the catalysis of specific biochemical reactions that generally activate the reactions by reducing the activation energy by stabilizing the transition state in uh, typical reactions enzyme e so enzyme nam vandu e appdi solrom so e for enzyme so binds with the substrate s appdi ingiradhu substrate appdi ingiradhu nama molecules so reversibly to produce an enzyme substrate complex es appdi ingiradhu or complex create agudhu during this stage the substrate is converted into the product and the enzyme becomes free and ready to bind the another substrate molecules more detailed mechanism are discussed in 11th standard la surface chemistry la like so appo inga enzyme enna panudhu appadina enna molecules vandha nam vandha hydrolysis aganumo adu kuda enna adha adha substrate appdi solrom so adu kuda bind agudhu idhu vandha reversible reactions idhu kuda appa enzyme plus substrate appingira or unstable ana or complex form agudhu indha complex la vandha decompose aayi vandha so enzyme plus namakku product kedaikidhu இதுதான் வந்து என்சைமோட மெக்கானிசம் இதை வந்து கீ கூட்டுசாவி தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ சப்ஸ்ட்ரேட் அப்படிங்கிறது ஸோ பர்டிகுலரான என்சைம்க்கு மட்டும்தான் அந்த சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து ஹைட்லிசிஸ் ஆகும் ஸோ எக்ஸாக்டாக அந்த நம்ம என்சைம் கேட்டலிசிஸ் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்பெசிஃபிக் இன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும்னா பூட்டுசாவி தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் எப்படி ஸோ இப்போ என்சைம் இருக்குது அப்படின்னா பர்டிகுலர் என்சைம் அப்படின்னா அது ஒரு லாக் மாதிரி ஸோ பர்டிகுலர் சப்ஸ்ட்ரேட்டை மட்டும்தான் அது ஹேட்லிசிஸ் பண்ணும் ஸோ அப்போ அது மட்டும்தான் என்னக்கு அப்படின்னா கரெக்ட் ஃபிட் வில் ரியாக்ட் டு ஹேட்லிஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் என்சைம் ப்ளஸ் சப்ஸ்டேட்டோட காம்ப்ளஸ் தென் டீகம்போஸ் டு த ஃப்ரீ என்சைம் ப்ளஸ் ப்ராடக்டும் கிடைக்கும் எப்போ எக்ஸாக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்கேஸ் அது இன்கரெக்ட் கீயாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அப்போ மிஸ்மேட்ச் ஆகும் அப்போ நோ ரியாக்ஷன்ஸ் தேர் நோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் தேர் இஸ் நோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் என்னது இன்டர்மீடியட் காம்ப்ளக்ஸ் அண்ட் நோ ப்ராடக்ட் ஸோ அப்போது 
ஸ்பெசிஃபிக் நேச்சர் நம்ம அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம் பர்டிகுலரான என்சைமு பர்டிகுலரான சப்ஸ்ட்ரேட்டை மட்டும்தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு இன்டர் இன்டர்மீடியட்டுக்கு கன்வெர்ஷன் ஆகி அதுக்கு பின்னாடி ஸோ இப்போ டிகம்பசன்ட்டு ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் அப்போ நம்ம என்சைம் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் இன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பூட்டுசாவி தத்துவத்தினோட தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் இது எக்ஸாக்டான லாக்குக்கு எக்ஸாக்டான கீ மட்டும் தான் மேட்ச் ஆகும் அது மாதிரி ஒரு கரெக்டான பர்டிகுலர் என்சைமுக்கு பர்டிகுலரான சப்ஸ்டேட் மாலிகியூல்ஸ் மட்டும் தான் ஹைட்ரலைசிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் நம்ம கான்செப்ட் சொல்கிறோம் ஸோ கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் எல்லா கிளாஸும் மிஸ் ஆகாமல் அப்போ தான் படிக்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டவுட் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட் வந்து கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணுறேன